Merhaba arkadaşlar, KTT'de 5. haftaya geldik. Bu videomuzda da dün çözmüş olduğunuz soruların doğru cevaplarını göstereceğim size. Ondan önce konularımızla ilgili ufak bir tekrar göstereceğim. Ee, size simple present tense ve present continuous tense zaten bu tabloları çalışma kağıdı ile birlikte vermiştim. Şimdi üzerinden bir geçelim, kurallarımızı hatırlayalım. Ee, bu şekilde sorularımızı daha rahat çözebiliriz. Simple present tense geniş zaman bunun olumlu, olumsuz ve soru cümlelerinde kalıplarımızı nasıl kullanıyorduk bir bakalım. Eğer benim cümlem pozitif ise ve sadece özlem he she ise ben fiilime es takısı koyacağım. Eğer özlem he she değil de I, you, we, they'lerden birisi ise fiilimi olduğu gibi bırakacağım. Ve bu şekilde de her zaman yapmış olduğum şeylerden bahsettiğim simple, simple present tense ile ilgili bir cümle kurmuş olacağım. Yani sadece he she varsa... Simple present tense için es takısı koymalıyız. Ne negatif cümlelere geldiğimizde simple present tense'de negatif cümle yapabilmek için do not ve does not kullanmalıyım. Ben bunları don't ve doesn't şeklinde de söyleyebiliyorum. Eğer yine özlem he, she, it ise tabii bunlar her zaman he, she, it şeklinde karşımıza çıkmayabilir. Örneğin your father, my son, işte his daughter, my father, your mother şeklinde de karşılaşabiliriz. Özlemizin he, she, it olup olmadığına karar verdikten sonra eğer he, she, it ise does not work getiriyorum. Yani burada ne oldu? He, she, it de pozitif cümlede e, fiilime es takısı gelmişti. Fakat buradaki es takısı kalktı. Çünkü zaten does ile birlikte ben onun he, she, it olduğunu belirlemiş oldum. E, bu çok sık yaptığımız bir yanlış. He, she, it'den sonra negatif bir cümle kullanırken doesn't'dan sonra fiilime es takısı getirmemeliyim. Diğerlerinde de I, U, V, D'de de Does not yerine do not kullanacağım ve bunun ardından da fiillerim olduğu gibi kalacak birinci halinde. E, bu fiillerin birinci halinde kalma mevzusu soru cümlelerinde de böyle. Soru cümlelerinde de he, she, de does vardı. Bu sefer en başa geldi. I, you, we, they, de do vardı. Artık negatif olmadığı için not koymuyorum ve do'ları ve does'ları başa çekerek e, kişi zamirlerinde ortada fiillerimin hepsi bu sefer birinci halinde. Ben he, she, it ile ilgili bir soru sorarken yine fiilime es takısı koymuyorum negatif cümlelerde olduğu gibi. Çünkü zaten burada bir es takısı var. Burada da bir es takısı var. O yüzden bir kere daha es takısı koymama gerek yok. Yani ben buradan şunu anlıyorum. Simple present tense'de negatif ve soru cümlesi yaparken fiillerim her zaman birinci halinde kalır. Sadece tek bir yerde fiilime es takısı koymam lazım. Bu da pozitif cümlede eğer özlem he, she, it ise aslında kuralı çok basit. Negatif ve soru cümlelerinde fiili olduğu gibi bırak. Don't ve doesn't kullan. Do ve does kullan. Pozitif cümlelere geldiğinde de I, you, we, they ise fiilimi birinci halinde bırak. He, she, it ise fiilime es takısı koy. Şimdi present continuous'a bakalım. Şimdiki zamanda benim to be fiili ve in takısını kullanmam lazım. Pozitif cümlelerde to be fiilini özneye göre çekimliyoruz. Yani I am, you are, he, she, it is, they are ve we are şeklinde. Bunlardan sonra gelen fiilime de in takısı koymam lazım yani. Ben yürüyorum. You are walking. Sen yürüyorsun. He, she, it is walking. We are walking. They are walking. Onlar yürüyorlar şeklinde. Şimdiki zaman anlamını veren burada to be fiilinin çekimi ve fiile gelen in takısı. Burada e, pozitif, negatif ve soru cümlelerinde in takısı asla gitmiyor. Geniş zamandan farkı bu. Ben cümlem hem pozitif hem negatif hem de soruysa en takısını çıkarmıyorum. Olduğu gibi kullanıyorum. Negatif cümlelere geldiğimizde İngilizce'de bir şeyi negatif yapmak için benim not koymam gerekiyor. Yani I am not, you are not, he, she, it is not veya isn't, we are not, you are not, they are not şeklinde. Ben yine ne yaptım? Walk fiilime en takısını koydum. You are not walking, sen yürümüyorsun. He, she, it is not walking, o yürümüyor. We are not walking, biz yürümüyoruz. You are not walking, siz yürümüyorsunuz. You are not walking, onlar yürümüyorlar şeklinde. Soru cümlelerine geldiğimizde de buradaki to be yardımcı fiilimizi en başa koyduk. Tabii ki de öznesine göre doğru bir şekilde çekimleyerek. Daha sonra kişi zamirlerimiz ortada fiillerimiz de yine ink takısıyla kaldı. Are you walking, sen yürüyor musun demiş oldum. If she walking dersem o yürüyor mu şeklinde. Bu kısma are she walking diyemem çünkü. Çünkü she'nin to be çekimi is'dir. Şöyle bir soru da soramam. Is she walk gibi. To be fiiliyle in takısı yan yana gelmez. Ee, ben burada is she walking demeliyim. Is she walk gibi bir kullanım söz konusu değil. In takısını kaldırmıyorum. Şimdiki zamanla ilgili cümle yapmak isterken. 
Şimdi sorularımıza bakabiliriz. Birinci soruda what happens demiş. Daha sonra da why. Karşımdakine bir şey sormuşum çünkü burada you var. What happened? Ne oldu? Demek. Yani ben karşımdakine ne oldu? Diyeceğim. Ve burada da ağlamak fiili var. Demek ki ne oldu? Neden ağlıyorsun? Diye soracağım. Şimdi seçeneklerimize bakalım. R var, cried var. Zaten en baştan gitti. Çünkü R geniş zaman. Cried da ed geçmiş zaman. Birbiriyle tense anlamından uyuşmuyor. Were, cried. Bu zaten pasif bir cümle. Bu da gitti. D'ye baktığımızda did, cried. Zor bir kullanım değil. R cry neden olmaz? Neden ağlıyorsun diye sormak için şimdiki zaman sormak istediğim için benim fiilime ink takısı koymam lazımdı. Yani bu durumda doğru cevap e, R ve crying C şıkkı olmalı. What happens? Ne oldu? Why are you crying? Neden ağlıyorsun? Şeklinde. Burada bir zaman zarfı yoktu. Ne yaptım? Zaman zarfı olmadığı durumlarda cümledeki diğer cümlelerden e, bakıp e, cümlelerimizin anlamına göre zamanı belirliyoruz. Daha sonra Zamanımıza karar verdikten sonra da özneye göre bu zamanla ilgili fiil çekimlerini yapıp doğru şıkkımızı buluyoruz. Diğer sorumuza bakalım. Listen demiş, dinle diyor. Biz artık listen ve look gördüğüm, gördüğümüz yerlerde şimdilik zaman olduğunu biliyoruz. Somebody demiş, the door, biri kapıya ne yapıyor? Bana knock fiilini vermiş. Biri kapıyı çalıyor demek ki. Dinle, biri kapıyı çalıyor. Yani bu konuşma anında gerçekleşen bir şey. Karşımdakine e, kapının çaldığını söylüyorum. Kapı o an çalıyor. Bu yüzden benim şimdiki zaman yapmam gerekiyor. Geniş zamanlık bir durum yok burada. E, yine bir zaman zarfı yok ama ben bu sefer listen'dan çıkardım. Karşımdaki kişi bana dinle demiş. Demek ki şu an gerçekleşen bir şeyden bahsediyor dedim. E, somebody de burada zaten geniş zaman olmaz. E, geniş zaman olmaz. Arnak olmaz. İnk takısı olmalıydı. Is not diye bir kullanım zaten yok. Birlikte kullanılmayacağını söyledim. Bu durumda is nothing şeklinde in takısı koymuş oldum. Yani doğru cevap adına olmuş oldu. Please be quiet my baby. Burada da boşluk vermiş. Lütfen sessiz ol bebeğim. Bana burada sleep fiilini vermiş. Ee, biraz önceki cümlede listen vardı dinle. Veya look gördüğüm zaman da ben bunun şimdiki zaman olduğunu anlıyordum. Burada da please be quiet, lütfen sessiz ol demiş. Demek ki bebeğim uyuyor diyeceğim. Yani bebeğimin kalkmasını istemediğim için karşımdakine sessiz olmasını söylüyorum. Bu da e, şu an gerçekleşen bir şey. Konuşma anında gerçekleşen bir şey olduğu için ben bu sorunun da şimdiki zaman olması gerektiğine karar verdim. Ne yapacağım peki şimdi? Is slept olmaz, pasif zaten. Slept geçmiş zaman. Sleeps olduğunda bebeğim uyur. Ne zaman? Her zaman anlamı çıkıyor ama benim şimdiki zaman yapmam gerekiyor. My baby'den sonra zaten ar gelmez. Tekil bir şey olduğu için bu durumda benim cevabım denizli olmuş oldu. My baby'den sonra hem is koydum hem de sleep fiilime in takısı koyarak bunu şimdiki zamanda yapmış oldum. Bu bir kelime sorusu. Dördüncü soru. I like being boşluk vermiş. My friends and my family. Yani bir şey olmayı seviyorum arkadaşlarım ve ailem. Buradan hangi kelime mantıklı? Zehirli ne alaka? Efekt e, etkilemek demekti. Fakat buradan zaten cümlenin yapısından buraya bir fiil gelmemesi gerektiğinin farkındayım. Eğer fiil e, gelmesi gerekseydi büyük ihtimalle başında to derdi. Efekt de etki demek between arasında demek. Şu an between mantıklı gelmiş olabilir. Arkadaşlarım ve ailemin arasında olmaktan hoşlanırım gibi. Fakat neydi between? İki tane şeyin fiziksel anlamda ortasında olmaktı. Bu durumda benim diğer kelimeyi seçmem gerekiyor. I, I like being among my friends and my family. Yani arkadaşlarım ve ailemin arasında olmayı severim. Burada bir çevreden bahsederken among kelimesini kullanıyorduk. Son sorumuza baktığımızda drinking so much alcohol will your kidneys. Will'den sonra bir fiil gelmesi gerektiğini biliyorum. E, drinking so much alcohol çok fazla alkol içmek. Kidney böbrek demek. Kidneys olduğuna göre böbrekler. Böbreklerinizi yani burada bir fiil lazım. Böbreklerinizi bir şey yapar demem gerekiyor. Aşkın olmadığını biliyorum zehirli. Breath ve breath var. Breathe, nefes almak demekti. Breath de bunun isim haliydi. Yani nefesti. Şimdi effect ve effect var. Bir tanesi isim, bir tanesi fiil. 
Bir tanesi etki demek, bir tanesi de etkilemek demek. Benim burada fiil kullanmam gerektiğine zaten karar vermiştim. Peki hangisinin fiil olduğunu biliyor muyum? Burada fiil olan D şıkkı etkilemek anlamında. Buradaki E harfi yani İngilizce'deki I harfi ile başlıyor. Bu yüzden effect'in yani E harfi ile başlayan kelimenin isim olduğunu buradan kafanıza kodlayabilirsiniz. Drinking so much alcohol will affect your kidneys. Çok fazla alkol içmek e, böbreklerinizi etkileyecektir şeklinde. D şıkkı. B şıkkının doğru olduğunu bulmuş oldum. Bu videomuzun daha sonuna geldik. Umarım sınavınız güzel geçmiştir. Eğer bu videoyu izledikten sonra da anlamadığınız veya sormak istediğiniz bir şey olursa bana her zaman sorabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Şimdilik kendinize iyi bakın.